ਪੂਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਵਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਦੇ ਸਰਨਾਵੇ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੀ ਸੰਜਾਨ ਦਾ ਸਰਨਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਔਰ ਉਹੀ ਜ਼ਰੀਆ تعلیم ਹੁੰਦੀ ਏ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੜਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 1859 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਤਰੇੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਰੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 6 ਆਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਆਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸਨ ਲਖਨਊ ਵੱਲੋਂ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੋਲੀ ਚੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ 1700 ਦੇ ਕੁਝ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰੰਗਾ ਪਟਮ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਕਲਕੱਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 1859 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1859 ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਇਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਛੋਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਉਹ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਕੋਜ਼ੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖੋ ਨਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਵੀ ਭੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਹੈਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਡੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੱਗ ਜਾਣੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਜਿਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੈ ਆਪਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਉ ਵਰਗੇ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਵਰਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ
ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਕਰ ਬੇਰੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤਰੇਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਬਕ ਪਕਾਇਆ ਕਦੀ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟਰਾਬੇਰੀ ਤੇ ਚੈਰੀ ਤੇ ਡੈਫੋਡਿਲ ਤੇ ਉਰਲ ਪਰਲ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਫੋਡਿਲ ਬਾਰੇ ਆਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟਾਲੀ ਵੇਖੀ ਇਹ ਬੇਰੀ ਵੇਖੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਆ ਟਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਕੈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਰੇਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜੀਡੀ ਇਹਦੇ ਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ تعلیمی میدان ਵਿੱਚ 100% ਲਿਟਰੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਧੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੂਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸੂਫੀ ਬਾਬੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰਫਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸੁਲੱਖਣੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੁਟੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੁਟੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਾ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲਓ ਔਰ ਇਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਵਿਹਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ اخلاق ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁ
ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਫਸਰ ਛਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਆਪਸ ਚ ਲੰਬੇ ਬੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਫਿਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਇਹਨਾਂ ਲਕਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦਾਲ ਆ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਪਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਪਟ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਆਪਣੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ اخلاق ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਬਕ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਬਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਥਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਸਕੈਟਰਡ ਜਾਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਖਿਲਰ ਪੁਲਰ ਖਲਾਰ ਪਲਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਏਗੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਫੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਗਰਾਫੀਆ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋ ਤਾਰੀਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਵਗਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵਗਦੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗਰਾਫੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ اخلاقیات ਐਥਿਕਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਥਿਕਸ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪੜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ اخلاق ਸਿੱਖਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੰਤਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 10-15 ਤਾਲੀਮੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਜਿਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਡ੍ਰਾਪ ਆਊਟ ਰੇਸ਼ੋ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚ 500 ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ 
ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਆ ਇੱਕ ਮਦਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੜੇਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਦਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਭਲੇਖਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਡ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਥਰੇ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੇ ਮਤਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਥ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵਿਥਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਵਿਥਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਤੋ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮੈਗਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਡਰਾਸਟਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੋਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਟੀ ਔਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਕੋ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕੀ ਉਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 6 ਸਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਧ 'ਚ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੀਏ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਛੇਤੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕੀ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਨਾਨਕ ਪੀ ਆਨੇ ਨੇ
ਹਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਬਲੋਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਬਲਕਿ ਬਲੋਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਔਰ ਬਰਾਵੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਤੀਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ اخلاقیات ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਊ ਤੇ ਆਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 50% 50% ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ ਪੁੰਗਰੇਗਾ ਔਰ ਸੂਫੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁੰਗਰੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਅਜ ਤੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ اخلاقیات ਦਾ ਐਥਿਕਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ اخلاق ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਠੀਕ ਵੱਜੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਹੋਏਗੀ ਵੇਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬੀਮ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾ ਕੋ ਤਲਕ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਨਾ ਕੋ ਤਲਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਸੇਬੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਸੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਸੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਗੜਾ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਆ ਬਲੋਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਲੋਚੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲੈ
ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜਾਈਏ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣ ਲੋਕੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਣਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਝਾਣ ਵੀ ਭੁਲਾਤੀ ਏ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਟੀ ਦੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਚੇਰ ਮਾਸੀ ਦੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਫੇਰ ਮਲਵੇਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਆਂਟੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੰਕਲ ਅੱਗੇ ਚੜੇ ਆ ਅੰਕਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਣੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਹੈ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਸੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁੱਫੜ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਚਾਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲੂ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਏਗਾ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਝਾਣ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਝਾਣ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੰਝਾਣ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਲਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਖੇੜ ਪਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੀਆ تعلیم ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਪੜਨਾ ਸਿੱਖੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਸਿੰਧ ਵਾਲਾ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬਲੋਚੀ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ ਉਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਕੌਮ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹਦੇ ਚ 100% ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ 17 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤਗੜਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ تعلیم ਦਾ ਹਿੱਸਾ